विभु ये मिस्टर लारा के रिश्तेदार तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़ों को देखकर सांप छिपकली बाहर निकलते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे निकल रहे हैं जैसे वो पत्थर उठाओ तो एक नीचे से निकलता है हम भी रिश्तेदार हैं हेलो टाइप टीका मल खान टिल्लू तक उनके रिश्तेदार निकल गए अगर ऐसे रिश्तेदार निकलते रहे तो सबके हिस्से में तो अठन्नी आएगी मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक रुपया भी किसी के साथ शेयर ना करूं। तो क्या करें देखो टीका मलखान टिल्लू को तो हम ना पांच दस हजार रुपए देकर समझा देंगे आ, वो तो बेवकूफ हैं। हाँ। उनके पटाना कोई बड़ी बात नहीं है आगे बोलो बच्चे तिवारी जी और अंगूरी जी <laughs> बेबी तिवारी जी एक नंबर के खाइया आदमी है मैं जानती हूँ <laughs> भाभी जी भाभी जी का उपाय वो मो माया लो लालच शी इज अवे शी इज नॉट इंटरेस्टेड शी शी इज जनवरली इस खुशफहमी में मत रहो पैसे को देखकर अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है भाभी जी के बारे में गारंटी में लेता हूँ भाभी जी का मन नहीं डोलेगा दिस इज माई वर्ड टू यू यार वट आर यू टॉकिंग चलो ठीक है मैं एक मिनट के लिए ये मान लेती हूँ कि अंगूरी जी को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है तिवारी जी का क्या करेंगे वो तो देर से आने हैं सबसे बड़ा टास्क तो उनको कन्विंस करना है ये टास्क भी तुम्हें करना हो तुम्हें तिवारी को इस बारे में कन्विंस करना होगा कि वो विड्रॉ कर ले एक बार कच्चा बनाने विड्रॉ कर लिया तो भाभी जी तो गाँव है यार वो तो अपनी जेब में है डोंट वरी टॉकिंग छोड़ो छोड़ो नीचे करो नीचे नीचे छोड़ो ना चलो चलो अभी चलो खाना खाओ हाड़ में गया खाना चलो चलो खाना सामने रखो चलो ना उठो चलो अरे भाई हम कोई छोटा मोटा शोरूम खोलने नहीं जा रहे हैं है? अरे सौ और पांच सौ गज की जमीन से कुछ नहीं होगा भाई दो एकड़ जमीन चाहिए समझे एक एकड़ में जो शोरूम खोलेंगे और एक एकड़ में बढ़िया सा होटल खोलेंगे समझे अब ये पैसा कहां से आएगा ये सोचने से पहले ये सोचिए कि जमीन कहां मिलेगी अपनी दलाली लीजिए और ऐश कीजिए चलिए खोजिए जमीन हमारे लिए देखिए लड्डू की भैया कितना सुंदर बंगला है देखिए दिखाओ बंगला तो वाकई खूबसूरत है कहाँ है पगली है आगरा में कहा है ना कि पुतन भैया एक के ऊपर ना अवैध कब्जा जमाए हुए हैं और वो बोले रहे आके जीजा को हम ई बंगला अब बस सौ करोड़ में दे देंगे बस चवन्नी भर की भी अकल है तुम्हारे अंदर तुम्हारा भाई जो अवैध रूप से कब्जा किए बैठा बंगले पे और वो हमें एक करोड़ का बंगला जो सौ करोड़ में देना चाहता है ये बंगला बस एक करोड़ का है दीजिए दीजिए हमको हम अभी बुतन भैया को डांटते हैं कि हम बस एक करोड़ ही दे कोई जरूरत नहीं है इसका एक लाख भी नहीं देंगे हम अरे अवैध रूप से कब्जा आया है वो बंगला हम खरीदेंगे तो हमें हम फंस जाएंगे हमें जेल हो सकती है अगर आपको जेल हो गई तो हम जेल ही खरीद लेंगे आइए आइए भाई जी आइए हेलो अंगूरी जी आई लो अनिता जी चाचा जी मुझे आप भाभी जी नहीं बेटी कहिए आई लो भरभूति भैया यप 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 विभूति भैया तिवारी भैया विभूति भैया तिवारी भैया विभूति भैया तिवारी भैया क्या कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग क्या परेशानी है क्या दिक्कत है मुझे बताइए आप लोग अरे अंकल लारा ने जो रिश्ते आप लोगों को बताए हैं उन रिश्तों को मानने में क्या तकलीफ है क्या परेशानी है क्यों आना कानी कर रहे हैं आप लोग <laughs> अगर अंगूरी भाभी माँ आपको विभूति भैया कह रही है तो आप उनको डायरेक्टली साफ साफ शब्दों में अंगूरी बहन क्यों नहीं कह सकते यप 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 ये नहीं चलेगा अंगूरी बहन सीधा साफ साफ डू यू अंडरस्टैंड मी श्योर और तिवारी भैया आपको अनीता भाभी माँ को अन्नु बेटी कहना है अन्नु बेटी प्लीज 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 समझिए आप लोग इस बात को इस गेम से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे आप लोग अगर आप लोग सुधरे नहीं तो और इस बात को मत भूलिए कि अंकल लारा की आंख आप लोगों पर लगातार बनी हुई है अच्छा खैर ये सब छोड़िए चाचा जी दरअसल मैं आपसे ना बहुत जरूरी बात करने आई हूँ देखिए मैं कह रही थी मतलब हम कह रहे थे कि आप लोग तो बहुत संपन्न हैं हाँ लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है आप पर हुँ? वो तो आपकी दुआ है 
आवाज नहीं आई बेटी हाँ तो चाचा जी आ, मैं कह रही थी कि आप क्या करेंगी इतनी दौलत का हाँ नहीं अब इतना तो खर्चा भी नहीं करते आप इतना खर्चा भी नहीं कर पाएंगे आप बस आप सब बोलिए ना अनिता जी क्या बोलना चाहते हैं हाँ, अंगूरी जी बस हम यही कह रहे थे कि आप लोग इस कॉम्पिटिशन से हट जाइए ना प्लीज हाँ ताकि सारा माल आपको मिल जाए <laughs> नहीं अंगूरी जी मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा माल है हाँ तो इका मत बल इतना ही है ना आपके सारा माल हम आपको अकेले ले जाने देंगे <laughs> देखिए हम आपको समझाते हैं अब बहुत आसान सा गणित है कहा है कि जो हिस्सा हम लोगों को मिलेगा ना उसके पांच हिस्से होंगे एक ठो हमरा एक ठो लड्डू के भैया का एक ठो अम्मा जी का एक ठो डायडू का और एक ठो लड्डू का आपके दौलत के तो सर दो ही हिस्से होंगे आपका और भरभूती भैया का हाँ क्या कह रहे थे तुम अंगूरी जी का दिल बहुत बड़ा है बहुत सूफी है सूफी नहीं है तो पूफी निकली आप क्या बोले <laughs> कुछ नहीं आवाज नहीं आई बहन <laughs> तुम इतनी लालची का हो रही हो पगली अनीता जी लाल जी नाई है का भरभूती भैया लाल जी नाई है का अगर इन लोगों को लालच नाई होता तो हमको ये खेल से बाहर जाने का कभी नाई बोलते ही लोग देखिए अंगूरी जी आप ना हमें गलत समझ रही हैं दरअसल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोगों के पास तो इतनी सारी दौलत है आप क्या करेंगी दौलत का तो उम्मीद कहा है और आ जाएगा तो कहा प्रॉब्लम है आपको बुरा लगेगा अगर आपके पास और दौलत आएगा तो हाँ अगर आपको प्रॉब्लम है ना तो आप ही खेल से बाहर हो जाइए हाँ हमको कौन प्रॉब्लम ना आई है हम आपका माल भी हम ही लोग रख लेंगे है कि नहीं चलो बेबी निकल लो भाभी तो हमारा बेमाल हड़पने की फिराक में लगी हुई है अच्छा ठीक है अंगूर जी नमस्ते नमस्ते चाचा जी नमस्ते बेटी ओके तिवारी जी ओके बहन क्या नमस्ते चलिए तुम भी क्या फालतू के साथ बस आप चुप कीजिए गया बे कॉफी मिलेगी आज या नहीं मिलेगी ये लो यार तुम ना घोड़े पर सवार रहती हो मुझे ये लो कॉफी क्या हुआ मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा यार मुझसे ये बात पची नहीं रही है कि भाभी जी इतनी बड़ी लालचन निकलेगी आई जस्ट कान डाइजेस्ट तुम ही कवाली गा रहे थे ना भाभी जी ये है भाभी जी सूफी है भाभी जी कलंदरी है लो भाभी जी ना तो सूफी है ना कलंदरी है वो बंदरी है देखो मुझे ना इस बात से बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ अरे भाई वो भी तो एक इंसान है इट्स ओके okay. मैंने तो भाभी जी को बहुत ही मासूम और मोहब्बत की मूर्ति समझा था ये तो लालच की पुतली निकली हेलो भाई माँ हेलो विभूति भैया नाइस कॉफी आइए आइए सक्सेना जी प्लीज कम और बताइए कौन सा नया शगुफा छोड़ने आए हैं आप जी हाँ भैया शगुफा ही तो छोड़ने वाला हूँ तो छोड़िए जी <laughs> मे, मे, मेरा मतलब है कि दादाजी जायदाद कब कर रहे हैं हमारे नाम आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस मच हलवा है क्या क्या मतलब मतलब ये कि अंकल लारा अपनी हजारों करोड़ की जो जायदाद है उसको ऐसे ही किसी रिश्तेदार नाम कैसे कर सकते हैं जब तक वो अच्छी तरह से जांच नहीं कर लेते कि कौन इसका सही हकदार है तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते ना अब ये सच है ना जी जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो हम कर रहे हैं ना जी हाँ भाई मैं आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं तो बात यह है कि आप दोनों को मैं दो नए रिश्तेदारों से मिलवाना चाहता हूँ जी 
अंकल लारा ने वंशावली में दो नए रिश्तेदार ऐड किए हैं ये कौन बदतमीज है रिश्तेदार आ जाइए आप लोग अंदर आइए आओ आओ हेलो डॉक्टर गोरी मैम हाय नमस्ते भाभी जी ये भी उनके रिश्तेदार हैं जी यही रिश्तेदार हैं अच्छा तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इन लोगों से आपका रिश्ता क्या है हाँ हाँ बिल्कुल बताओ बताओ जरूरी है वो <laughs> तो ऐसा है मेरी प्यारी आदरणीय अनीता भाभी माँ और विभूति भैया ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ये लगेंगे आपके मौसा <laughs> और ये जो श्रीमान दरोगा हप्पू सिंह हैं ये लगेंगे आपके फूफा नमस्ते फूफा जी अंकल लारा चाहते हैं कि अब से ठीक दो घंटे के बाद सारे सदस्य एवं रिश्तेदार अंगूरी भाभी माँ के हॉल में एकत्रित हो और प्रार्थना सभा अटेंड करें और अंकल लारा के बारे में कुछ बताएं साथ ही ये भी बताएं कि वो इतनी दौलत पाकर कैसा महसूस करेंगे और उस दौलत का क्या करेंगे I like it. मेरे अजीज रिश्तेदारों आप सबका यहाँ पर स्वागत है सबसे ना बेटे तुमने इन लोगों को आज का टास्क बता दिया है ना जी हाँ मैंने बता दिया है लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि आज का जो ये टास्क है ये एक प्रार्थना सभा की तरह है जैसे कि अंकल लारा टह बोल गए हैं और हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे आए आप लोगों को मेरे बारे में दो शब्द बोलते हुए मेरे एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देना होगा और जिसका भी जवाब सही होगा उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने गलत दिया तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे आओ आओ लेकिन सवाल का है दादा सवाल यह है कि जिसको भी मेरी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी वो उसका क्या करेगा टीएमटी तुम तीनों बताओ कि अगर तुमको अंकल लारा की दौलत मिलती है तो तुम लोग क्या करोगे उस दौलत का <laughs> कर लो क्या वेरी सिंपल आई एस करेंगे रक्साना जी मैं तो बैंकॉक जाऊंगो अब मैं आप कल से पैदल इतनी सारी दौलत लेके तू बैंकॉक जैसी घटिया जगह पे जाएगा अबे मेरी जान वर्ल्ड टूर करेंगे यार टीएमटी जाएंगे सिंगापुर लंदन पेरिस अरे मेरी मैया <laughs> जी तो सब गए सारी काम से मिस्टर डॉक्टर आप बताइए अगर आपको अंकल लारा की दौलत मिलती है तो आप उसके साथ क्या करेंगे सबसे पहले तो मैं हजार करोड़ रुपए में से 800 करोड़ रुपए अपने स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करूंगा और बचे हुए 200 करोड़ से एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं हिमालय के जंगलों में जाऊंगा और वहां पर जमकर तंत्र विद्या की साधना करूंगा आप दोनों भाभी माए बताए के अगर आपको दौलत मिल जाए तो आप क्या करेंगे मुझे अगर दौलत मिल जाए तो मैं तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ग्रूमिंग की यूनिवर्सिटी खोलूंगी मैं तो इस दुनिया के सब लोगों को ग्रूम कर डालूंगी अब क्या है ना विभो तो कुछ करता नहीं है इसीलिए सारी फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सब मुझे ही करना है ये लाइन बोलना जरूरी था कि विभो कुछ करता नहीं है I like it. हाँ तो लारा दादाजी नमस्ते जब हमको आपका एक हजार करोड़ का दौलत मिलेगा ना तो हम सबसे पहले तो ना ढेर सारा जमीन खरीदेंगे बहुत बहुत सारी जमीन उसके बाद आ, हम बहुत सारी गाय भैंस खरीदेंगे अपना एक डेयरी फार्म खोलेंगे और हमारे वो डेयरी का नाम आ, होगा राम कली डेयरी फार्म <laughs> और उसका शेग लाइन होगा <laughs> भाभी जी hmm. बहन वो शैगलाइन नहीं वो टैगलाइन होता है ऐसा ही पकड़े हैं <laughs> हाँ तो डेरी फार्म का टैगलाइन होगा राम कली का दूध सबसे शुद्ध दूध <laughs> क्या, क्या बोल रही आप वो राम कली डेरी का दूध कहना चाह रही हैं ऐसा <laughs> ही पकड़े हैं नेक्स्ट है तिवारी जी और विभूति जी देखिए जब मुझे हजार करोड़ मिलेगा तो मैं उसमें से जो दो सौ करोड़ है बैंक में डाल दूंगा फिक्स डिपॉजिट 
दैट्स माई सिक्योरिटी फॉर द ओल्ड एज आठ सौ करोड़ का मैं एक शॉपिंग मॉल खोलूंगा जिसका नाम रखूंगा विभूति शॉपिंग मॉल और जहाँ से मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और उस मॉल को मैं जगह जगह खोलूंगा हिंदुस्तान के कोने कोने में खोलूंगा और मॉल खोल के मैं मौला मॉल मतलब माला माल हो जाऊंगा एंड देन पीपल कॉल मी द मॉल मैन और हम पूरे हिंदुस्तान में अपने चमेली छाप अंडरवियर बनियान के शोरूम खोलेंगे उसके बाद कुछ फैक्ट्रीज खोलेंगे जहां पर जो है हमारे चमेली छाप अंडरवियर बनियान जो है उनकी वो बनाए जाएंगे उसके बाद हम जो है विदेशों में भी अपने पांव पसारेंगे एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हमारे चमेली छाप अंडरवियर और बनियान पहने जाएंगे यहां तक कि ट्रंप भी हमारे चमेली छाप अंडरवियर बनियान पहनेंगे या हम उन्हें पहनाएंगे दरोगा हप्पू सिंह जी अगर आपको अंकल लारा की दौलत मिलती है तो आप क्या करेंगे हमने सबकी पंचायतें सुनी हैं सब समझ में आ रहा हुए हमें कौन का जुगाड़ में है चाचा की दौलत मिलने के बाद लेकिन हम आओ इरादू कछु और हाँ तो क्या इरादा है कुछ रोशनी डालिए उसमें सबसे पहले चाचा हम धर्मशाला खोलेंगे भूखे नंगे लोग लंगर खोलेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं सबसे पहले आगे बढ़ के उनको रोजगार दिलवाएंगे सारी ड्यूटी छोड़ने पड़ जाए चाहे हॉस्पिटल खुलवाएंगे मुफ्त में इलाज हो लोगों को ऐसे ऐसे इरादे हैं हमारे विभु हमने तो ना सच सच बोलकर बहुत गलती कर दी देखा क्या फेंक रहा था अपू सिंह सबके दिल पसीर जाएंगे वही बाजी मार के ले जाएगा हम्म और कोई बचा है क्या कोई ना बचो सब एंड गए अब अंकल लारा इस टास्क का रिजल्ट सुनाएंगे आप लोगों ने जो भी विचार मेरे सामने रखे उनको मैंने सुना और समझा टीका मलखान और तिल्लू ने बिल्कुल सही सही कहा सच बोला जैसा कि उनकी फितरत है उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं थी सिर्फ एक आदमी ने झूठ बोला और वो है हप्पू सिंह इसने झूठ बोला कि ये मेरे पैसे से अच्छे अच्छे काम करेगा बल्कि दरोगा हप्पू सिंह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये मुझसे मिले पैसों से अयाशी करेगा पैसों को ब्याज पर देगा गरीबों का खून चूसेगा बैंकॉक में बंगला बनाएगा और अपनी दरोगा की नौकरी छोड़ देगा अरे दादा चाचा को मन की बात है कैसे पता चल गई इस टास्क का रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि बाकी सब सेफ हैं लेकिन एक शख्स तो मैं एलिमिनेट करता हूं और उस शख्स का नाम है दरोगा हप्पू सिंह अंकल लारा ने बजा दे हमारी बारा अंकल लारा चाहते हैं कि कल जितने भी मर्द प्रतियोगी हैं वो घर का काम करेंगे और जो औरत प्रतियोगी हैं वो आराम करेंगी भैया रेस्ट इन पीस संस्कार यहाँ आया है क्या नहीं संस्कार नाम का चीज आई लाइक इट अब किसे न 
नजरे मिलाने को तो हम कब से तरस रहे हैं भाभी जी से आ, का बोले आ, कुछ नहीं पगली हम तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही सप्रेम भेंट लेकर आए हैं क्या बात कर रहे हैं ई लाए हैं पगली बहुमूल्य संगम है बात करे है लेकिन आप कोई अब का है सुझा लाने का पहले का है ना ही सुझा <laughs> क्या है ना हम जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं बहुत सी जायदाद हमें मिलने वाली है तो सोचा कि चलो सेलिब्रेट ही कर लें 